verdade, nós, como parlamentar dessa casa de leis, dessa casa do povo, a nossa grande preocupação é com a nossa população. Não é apenas com a nossa vida, mas é com a vida da população. Eu acho um tanto precipitado a gente definir já nesse momento, que a gente vive ainda um momento de insegurança da Covid-19, nós determinarmos que o carnaval estaria liberado para que a gente pudesse fazer essa festa tão linda que todos nós adoramos que é o Carnaval de Belém. Então eu entendo que a equipe de governo, né, a equipe de governo da nossa capital, da nossa querida Belém, o prefeito de Wilson, a gente faz essa reflexão aqui, da gente realmente fazer um estudo mais aprofundado para que a gente tome uma decisão mais assertiva, para que a gente de repente não diga algo que depois a gente tenha que desdizer. Então, Olha, eu acho que tem que ser planejado previstas todas as modalidades de funcionamento, mas ao mesmo tempo isso está submetido a um acompanhamento constante da evolução da pandemia na cidade e caso verificado o agravamento deste quadro, tome-se uma decisão de suspensão. Eu só serei a favor de carnaval caso não se altere o quadro epidemiológico atual de uma relativa tranquilidade e controle da pandemia. Evidentemente que a aparição dessa nova variante preocupa e é por isso que ao mesmo tempo que se planeja, se coloque a salvaguarda de poder cancelar a hora que for necessário de suspender ou cancelar a hora que for necessário. Esta decisão tem que estar tomada. E o carnaval não acontecerá a qualquer custo. Só acontecerá se as condições epidemiológicas assim permitirem. Mas para ele poder não ser inviabilizado, caso as condições epidemiológicas se apresentem adequadas, é necessário planejá-lo. Né? Todo planejamento pode ser suspenso a qualquer hora. Olha, eu acho muito precipitado a gente fazer qualquer prognóstico no sentido de liberar o carnaval para a cidade de Belém, tendo em vista principalmente que os casos de Covid-19 têm aumentado em todo o Brasil e no mundo. Então, eu, evidentemente, como cidadão, vendo o lado econômico, é óbvio que eu quero que o carnaval aconteça. Agora, é principalmente fundamental que a gente possa ver essa lógica através de boletins de pesquisa, de contaminação, através de uma discussão com o corpo técnico, para que se possa fazer o carnaval com segurança, principalmente para as pessoas. Bom, de fato é uma situação complexa. Né? Todos nós estamos sentindo na pele os efeitos dessa pandemia que já perdura mais de dois anos. E sabemos que muitas das vezes o governo precisa, de fato, tomar posições que não são posições que agradam a todos, mas que muitas vezes são necessárias. Eu, particularmente, sou favorável ao diálogo, sou favorável e, e parabenizo prefeitos que criaram um comitês de crise, que ouviram a ciência, que ouviram profissionais da área médica, que fizeram monitoramento do número de casos dos seus municípios e agiram não só com as medidas restritivas, né, mas também com a ampliação de leitos, com a disponibilidade de testes, eu acho que é isso, cada município, a partir da sua realidade, a partir do número de casos, precisa tomar decisões. E eu sou favorável que as decisões visem sempre o direito à vida, à saúde, porque nós teremos com certeza muitos e muitos carnavais pela frente. Então espero que o prefeito tenha a sensatez de fazer o diálogo e tomar a decisão que seja favorável à manutenção da vida.